Салутари, everybody! В Молдове наступили сложные времена, я бы даже сказал темные. Правительство просит граждан экономить свет, а ситуация с газом очень нестабильна. Именно поэтому мы должны признать, что нам нужно работать вместе для сохранения стабильности и спокойствия в обществе. Однако не все это понимают, особенно Ион Чубан. Я хочу узнать у жителей Молдовы, что они знают о солидарности и понимают ли они, насколько это важно сегодня. Погнали! YouTube. <laughs> Для интернета граешься. А Сусе, можешь задать ему пару вопросов про солидарность? Я считаю, что уже пора умирать. Ну, если мы выжили 90-е, то, я думаю, переживем мы это. Да, мы, мы-то не обучены. А вы держитесь к нам поближе. Окей, okay, давайте другой вопрос, у меня их много. Вы считаете себя солидарным человеком или нет? Да, я считаю себя солидарным. Да, конечно. Я обязана быть солидарной? Десигур, потому что требую к вам, если не респектуем на Нет. Вообще? Не очень. Я считаю, что уже пора умирать. Да ладно, вы чего? Как вы проявляете эту солидарность? Ну, в виде помощи, сочувствия. Мне помогает, я помогаю. Ну, я помогаю людям, которые просят у меня помощь. Ну, вообще, я преподаватель, поэтому я очень солидарна с учениками, всеми своими, я их поддерживаю всячески. В момент дефации я экономисти могу электричитать, ее керма страдуется факт. Что я хочу сказать? Люди не подходят ко мне, и можно сделать два вывода. Первое, люди себя не считают солидарными. Второе, люди боятся признаться, что они являются солидарными, и показать это. Не бойтесь отличаться от других, проявляя хорошие вещи, в том числе солидарность по отношению к другим. Как вы думаете, вот такие проблемы, которые у нас сейчас есть, они объединяют общество или наоборот разъединяют? Все это зависит от человека, от его воспитания, от его уровня культуры и так далее. Наше общество, скорее всего, не объединяет. Нужно объединяться. Мы обязаны быть объединены именно в таких провокационных ситуациях. Cam așa o leacă, nu s-a antisocial, dar să mă îndepărta de societate, nu interacționează așa de mult și nu știu, nu știu ce să zic într-adevăr, dar cel puțin în cercul nostru de prieteni, cam, cam toți sunt solidari. Lui în strac, în perioane, în zavtrășnii din, și, conștiință, acest obiectă în ziua obiectă. Nenavist, părăcați. Da. Nu, în ziua, poate fi răzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăzăz
Я не боюсь в своем возрасте ничего. Я переживаю за своих, за своих детей. Агум, где авианили русские, снапец чинева бутону, да. Как вы бы обратились к людям, вот к каким призывам, чтобы вот в наше время сейчас полегче стало? Я хотела бы посоветовать всем людям перестать искать виноватых. К согласию, к договору, чтобы не было вот того, что сейчас происходит. Дало и злость, что было только добро на этом свете. И не забывать про какой-то позитив. И на самом деле все-таки я верю, что в некоторых сложных ситуациях народ способен объединиться для того, чтобы пережить какие-то сложные времена вместе. Мы не толерируем, мы не акцептируем, мы не любим. И в этом встречаем ситуацию. Это будет более на палту и сенчерчи с сегонясь клавиатурой цари. Ask for help if you need help. Yeah. There will be someone who will help you. Благодарите Бога за то, что имеете. Как говорил известный философ Платон, тяжелые времена порождают сильных людей. На самом деле он не так говорил, но звучит красиво. Сегодня особенно важно каждому из нас знать, что он не один и проявлять заботу о ближнем. Именно поэтому не бойтесь отличаться и объединять наше общество. С вами был Слава Радлов для интернету Грешти. Берегите себя. Папа. -па.